So now we want to look at the, uh, the lessons that we have learned uh, from this message about Christmas. Und jetzt wollen wir schauen, was haben wir gelernt von diesen Botschaften über, über die echte Aussage von Weihnachten. So we see that the story of Christmas is one of the God's greatest display of his wisdom. Und wir sehen, dass die Geschichte von Weihnachten ein, für uns eine Offenbarung seiner größten Weisheit ist. Which uh, not only makes us to stand in awe of, he, of who he is, but also to bow down to worship him. Und uh, nicht nur stehen wir voller Bewunderung vor ihm, wer er ist, sondern wir knien auch nieder und beten an. So we are reminded uh, by Isaiah in chapter 55, verse 8 and 9. Und wir werden erinnert in uh, Jesaja, mm. Kapitel 55, 8 bis 9. It says, For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. In uh, noch einmal Jesaja 55, 8 und 9 heißt es, Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Mm. So we see that in the story of Christmas, God's ways and his wisdom is put on display that no human could ever come up with such a plan. So sehen wir, dass eigentlich zu Weihnachten Gottes Weisheit und Gottes Plan uns vor Augen geführt wird, dass sich hätte keiner ausdenken können. Just imagine if God gave us humans an opportunity to plan the first advent of his son, how different things would be. Uh -uh. Wenn man sich nur vorstellen würde, wie wir Menschen das erste Kommen Jesu planen würden. How, who would have ever thought about uh, the shepherds? Oh ja, und wie, wie es, wie Gott es gemacht hat. Wer könnte über diese Hirten denken? The, the stable. Das, oder einen Stall. Who would have considered uh, Mary and Joseph from an insignificant town of Nazareth that they should be the earthly parents of Jesus? Hätte einer von uns vorstellen können, dass Maria und Josef von Gott gewählt werden, um die ersten Eltern für Gott zu sein auf dieser Welt? And we see this in the story of the gospel that Jesus' purpose of coming uh, on earth was the cross. The cross was the hour for which he came. Und eigentlich sehen wir schon zu Weihnachten, dass der wahre Grund des Kommens Jesu das Kreuz war. Denn er kam mit dem vollen Bewusstsein, dass das Kreuz vor ihm war. And we have an example in the Gospel of Matthew, chapter 16, of the Apostle Peter. Und uh, in Matthäus uh, 16 haben wir ein Beispiel von, uh, von dem, unserem wunderbaren Petrus. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr, fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. So, we see here is a, a very, very important and interesting story recorded in the Gospel. So, das ist eine sehr interessante uh, Erklärung in, in, im Wort Gottes. This happens after Jesus had uh, given the name Peter to Simon. Und uh, das geschah, nachdem Jesus dem Simon, der war ursprünglich Simon, den Namen Petrus gegeben hat. Uh, after Peter had made the right confession about who Jesus Christ is. Und da hat der Petrus die richtige, als richtige Bekenntnis gemacht, wer Jesus Christus wirklich ist. So we see that Christ, after declaring that he himself is going to build his church. Und uh, nachdem Jesus Christus erklärt hat, dass er die, die, das Grundstein der Kirche legen wird. He's going to build this church on the rock. We believe the rock is the confession of who Jesus is. Jesus is the very rock on which he builds this church. Und wir glauben, dass uh, 
Jesus nicht auf die Person Petrus die Kirche gebaut hat, sondern auf seine Aussage, dass er der Erlöser ist. So, we see after this, then Jesus begins to tell his disciples that he was to go to Jerusalem to be rejected by Israel and handed over by the leaders to the Romans to be crucified. Und dann sagt Jesus hier, dass er eben nach Jerusalem gehen wird, viel leiden wird von den ältesten Hohenpriestern und Schriftgelehrten und eben durch die Römer dann auch ans Kreuz genagelt wird. So in other words, we see Jesus is telling them the purpose of Christmas, that it is Calvary, it's the cross. Und wir sehen hier, dass Jesus den Menschen sagt, dass seine Zukunft, also sein Ziel, auf die Welt zu kommen, das Kreuz ist. So, but also we see Peter standing the way of Jesus and rebuking him and telling him, this shall never happen to you. Aber wir sehen auch, wie Petrus dann sagt, das soll dir, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Also er, 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 er stellt sich gegen diese Aussage Jesu. Uh, Peter is a very amazing character. Und der Petrus ist ein sehr, uh, ja, uh, ein überraschender Charakter. A few moments ago, he was inspired by God the Father to make the right confession. Und kurze Zeit davor wurde er inspiriert durch den Heiligen Geist, die, das richtige Bekenntnis zu geben. But right now is being used of Satan to make, to do something totally wrong. Und jetzt wird er von Satan verwendet, um etwas ganz Falsches zu machen. And you see Jesus here tells him something very, very important we need to understand. Und hier sagt Jesus dem Petrus etwas sehr Interessantes, was wir, uh, was wir notieren müssen. Here Jesus tells Satan, who was using Peter, that he is mindful about the things of men. Und hier sagt er, uh, dem Petrus, aber der wird verwendet von Satan, dass er sich eben, uh, uh, dass er sich nicht um das Göttliche kümmert, sondern um das Menschliche. But not the things of God. Dass er nicht interessiert ist an den Dingen Gottes. So that tells you that the story of Christmas, the story of redemption is not originated from men. Und wir wissen, dass diese Geschichte von Weihnachten nicht ihr, ihren Ursprung in den Menschen hat. No one would have invented a story or uh, invented a plan of salvation which involves the death of Jesus. Und keiner von uns hätte einen Plan ausgedacht, wo Jesus Christus sterben muss für uns. This is the plan of God. Das ist ein Plan Gottes. So that reminds us uh, that the things of God are not the things of men. Und da erkennen wir, dass die Wege Gottes nicht die Wege der Menschen sind. In fact, Jesus tells us that in his kingdom, the way up is the way down. Und uh, wenn uns Gott sagt, in seinem Königreich ist der Weg nach oben, der Weg nach unten. If you want to be the greatest in his kingdom, you will be the least, you should be a servant. Und wenn du der Größte im Reich Gottes sein willst, dann musst du ein Diener werden. It's not about honors and titles. Er geht's nicht um Ehre und um Titel. In fact, the Lord tells us that if you're not converted and you become like a little child, you will never enter his kingdom. Im Gegenteil, das Wort Gottes sagt, wenn wir nicht umkehren und werden wie die Kinder, werden wir nie ins Reich Gottes kommen. It's about humility. Es geht um Demut. So, there we see that God chooses the most humble means for the first coming of his son. Und da sehen wir, wie Gott eigentlich etwas, eine ganz niedrige menschliche äh, Erfahrung schickt oder, oder, oder anbietet für das Kommen Jesu. In Philippians chapter 2, verse 5 and 11. Im Philipperbrief, Vers 5 to 11. Äh, Philipperbrief 2, 5 bis 11. It says, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped, but emptied himself by taking the form of a bond servant and being born in the likeness of man and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even the death on the cross. For this reason also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. 
das ist jetzt in Philippa 2, 5 bis 11, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgesellschaft, Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass, er, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel, die auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Uh, this is, uh, for me personally, the best scripture in the Bible. Und für mich persönlich sind jetzt diese Worte aus dem Philipperbrief die besten Worte in der Bibel. Because here you find who Jesus Christ is in the nutshell. Und hier findest du, wer Jesus Christus im Natürlichen ist. And this is the story of Christmas. Und das ist die Weihnachtsgeschichte. Because Christmas is about Jesus. Denn Weihnachten ist uh, alles nur um Jesus herum. So here we see that Christ before he left the glory of God, he was God and equal to God the Father. Und wir sehen, bevor Jesus den Himmel verlassen hat, er war dem Vater, dem himmlischen Vater gleichgestellt. But then he had to humble himself and come in the likeness of man. Ja. Und er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestell gestellt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. He didn't hold on to his rights as being equal with God as something to grasp on. Ja. Er hat nicht diese Rechte in Anspruch genommen, auf Erden gleich zu sein wie sein Vater im Himmel. You know, sometimes we, we tend to think that the humiliation of Christ was only when he was arrested and then crucified, ja. but it didn't begin from there. Ja, und wir glauben manchmal, dass seine Erniedrigung oder seine, ja, dass das dass erst begann, als er geschlagen wurde und gekreuzigt wurde. Aber es hat schon lange vorher begonnen. Actually, the humiliation of Christ began at Christmas. Uh, diese Entäußerung seiner göttlichen Natur hat schon zu Weihnachten begonnen. His whole story is a story of humiliation as God. Und uh, deine ganze Geschichte ist eine Geschichte der Demütigung als Gott. And the question is why? Und die Frage ist, warum? When we go back at the beginning, we see God created man perfect. Und wenn wir zurückgehen zum, zum Anfang der Geschichte der Menschheit, dann sehen wir, Gott hat den Menschen perfekt geschaffen. And man had a perfect relationship with God. Und, Gott, und der Mensch hatte eine wunderbare, direkte, klare Beziehung mit Gott. In fact, the scripture says that man would walk in the, God would walk in the cool of the day with man. Und es sagt sogar im Wort Gottes, dass Gott äh, in der Kühle des Abends mit den Menschen gewandelt ist. But things turned. Aber die, die Sache hat sich gewendet. When man was tested, man fell. Als der Mensch getestet wurde, ist er gefallen. Man was tested whether he would choose uh, between God and himself and he chose himself. Und der Mensch wurde getestet, ob er Gott mehr vertraut oder sich selbst und er hat sich selbst gewählt. Then in the rebellion of man sin entered the world and then death spread to all men. Und in dieser Rebellion des Menschen uh, sich von Gott zu lösen und Gott sein zu wollen ohne Gott uh, hat die ganze Katastrophe der Menschheit begonnen. Because all sin for no one is good not even one. Denn durch diese Erbsünde, diese Ursünde ist jeder von uns mit Sünden Natur geboren. So we see that our sins as children of men separated us from God. Und wir sehen, dass unsere Sünde uns von Gott getrennt hat. And man cannot bring himself to God. Und der Mensch kann sich selbst nicht mehr wieder zurückbringen zu Gott. No amount of good works and religious rituals can bring you to God. Keine, keine Anzahl von guten Werken oder religiöse Hingabe kann dich wieder zu Gott zurückbringen. Man cannot save himself. Der Mensch kann sich selbst nicht retten. Religion, doesn't save anyone. religion hat noch nie jemanden gerettet. That's why we are not here preaching to you religion. Deshalb sitzen wir hier und predigen nicht zu dir oder für dich 
werde religiös. We are preaching you Jesus Christ and him crucified. Wir predigen dir Jesus Christus und ihn gekreuzigt. Who is the risen savior? Und er ist der auferstandene Erlöser. You know Satan is not an unreligious spirit. Und Satan ist gar nicht gegen Religion. Satan is very religious. Satan ist sehr religiös. That's why he has formed and developed so many various forms of religions just to blind people yeah. from the glory of Christ. Und deshalb hat er hunderte von Religionen gegründet auf der Welt, um die Menschen von der Herrlichkeit Gottes abzuhalten. To blind them from the gospel of their salvation. Um sie blind zu machen für die, für die frohe Botschaft der Erlösung. So we see the Bible says that when the fullness of time had come, God sent forth his son. Und wir, wir lesen in der Bibel, als die Fülle der Zeit kam, hat Gott seinen Sohn gesandt. Born of the woman. Und er wurde geboren aus einer Frau. Born under the law. Und geboren unter dem Gesetz. To redeem us all who are under the law. Um uns alle zu retten, die unter dem Gesetz geboren sind. So you see Christ had to come in our likeness. So Christus musste kommen in unserem Zustand. He is the second Adam. Er ist der zweite Adam. All of us have been born in the family of the first Adam. Und alle Menschen auf dieser Welt wurden in die Familie des ersten Adams geboren. But God in his grace sends us the second Adam. Aber Gott in seiner Gnade schickt uns den zweiten Adam. That he may create a second human race. Dass er eine zweite neue menschliche Rasse hervorbringt. After the true image and likeness of his son. Und zwar eine eine Menschenrasse, die dem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher wird. That's why if anyone is going to be in heaven, he must be born again. Und darum werden alle Menschen, die im Himmel sind, nur dorthin kommen, wenn sie wiedergeboren wurden. You must be born into the second race of the second Adam. Du musst wieder in die in die Gemeinschaft des zweiten Adams hineingeboren werden. Paul says that the first Adam was the man of earth, the man of the dust. Und der erste Adam war der Mann der Erde, der Mann, ja, yeah, of the dust. Von, von, von Staub. But the second Adam is Christ, the Lord from heaven. Aber der zweite Adam ist Christus, der Mensch vom Himmel. So the story of Christmas is that Jesus Christ came to be the mediator between us and God. Und uh, die Weihnachtsgeschichte ist eigentlich, dass Jesus Christus der Vermittler, der Mittler zwischen Gott und den Menschen wurde. In fact, the scripture is very, very clear about this, that there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Und es ist ganz klar in der Bibel, dass es nur einen Mittler gibt zwischen Mensch und Gott, und das ist Jesus Christus. He is God, but he is also man. Er ist hundertprozentig Gott und hundertprozentig Mensch. So we see Christ stands in our place before God. Und wir sehen, dass Christus vor Gott steht in unserem Namen. He could only be our substitute only if he became a man and this is what Christmas tells us. Und er konnte nur diese Position einnehmen, indem er Mensch wird und das ist Weihnachten für uns. He came to take our place. Er ist gekommen, um unseren Platz einzunehmen. He came to die our death. Er kam, um den Tod zu sterben, den wir verdienen. That by the grace of God, Aber durch die Gnade Gottes, through faith in his finished work, durch Gnade und durch Glauben in sein, äh, sein erledigte Arbeit, eine, seine, ja, ein vollkommenes Erlösungswerk, we may live his life. können wir sein Leben leben. In fact, the scripture says eternal life is Jesus Christ himself. Und die Bibel sagt, dass ewiges Leben Jesus Christus selbst ist. So the scripture tells us that Christ died for sinners. Und die Bibel sagt uns, dass Christus für die Sünder gestorben ist. But he didn't remain dead. Aber er ist nicht im Tod geblieben. He is risen. Er ist auferstanden. That's why Christmas is leading us to Easter. Und deshalb hat Weihnachten die, die totale Verbindung zu Ostern. The story goes to Easter. Die ganze Geschichte deutet auf Ostern hin. And right now is seated in glory at the right hand of God the Father. Und während wir hier predigen, sitzt Jesus zur rechten Hand Gottes in der Herrlichkeit. And believe me, it's coming soon. Und glaub mir, er kommt bald. He is coming. Er kommt. The scripture says he is coming and not just coming, he's coming soon. Und äh, die Wort, das Wort Gottes sagt, er kommt, aber nicht nur kommt er, sondern er kommt bald. And we are called to be ready. 
Und wir sind, haben den Ruf bekommen, seid bereit. So we see that the greatest event in human history was not when man walked on the moon. Also, das größte Ereignis in der Welt war nicht, als der erste Mensch am Mond spaziert ist. But it was when God walked on earth. Aber als Gott auf der Erde wandelte. This was Jesus Christ, our Lord and our God. Und das war Jesus Christus, unser Herr und Meister. So, und Gott. we worship, uh, because Christmas, in my, in my opinion, is, is the greatest display of God's power. Und für mich ist Weihnachten die größte Offenbarung der Kraft Gottes. The greatest display of the spirit of God's power. Und die größte Offenbarung der Kraft Gottes. The Holy Spirit is amazing. Der Heilige Geist ist unwahrscheinlich. You know, uh, yes, we see in the beginning of the scriptures God creating the world by speaking it into existence. Ja, wir sehen, dass Gott die Welt geschaffen hat, indem er gesprochen hat, mit seinem Wort hat es geschaffen. But you know, the scripture also tells us that Jesus is the creator. Aber das, uh, die Bibel sagt uns auch, dass Jesus der der Schöpfer ist. So why do I believe that uh, the incarnation of Jesus Christ, the story of Christmas, is God, God's greatest display of power? Glaube ich, dass, dass das Kommen Jesu und dass Gott Mensch wird das größte Ereignis ist. Because Gabriel tells Angel and Joseph that Mary will conceive by the power of the Holy Spirit. And then the angel said to the Maria that she empfangen wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. That that seed, that person who will be inside her womb is God the Son. And the, and the, the, the angel verkündigt that this Menschenwesen that in ihr zu, zu wachsen beginnt is God, the Son Gottes. Now, imagine the scripture says that God, even heaven of heavens, cannot contain him. Und uh, wisst ihr, Gott ist so groß, nicht einmal der Himmel kann ihn uh, fassen. He upholds everything by the word of his power. Er hält alles auf durch das Wort seiner Kraft. But the Holy Spirit took this second person of the Trinity and reduced him and put him inside the womb of a woman. Aber der Heilige Geist hat diesen großen Gott reduziert und in de, den, den Leib einer Frau gebracht. This is power beyond comprehension. Und das ist ein, 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 ein vollbrachtes Werk, das wir uns alle nicht vorstellen können. And no wonder the unbelieving world can't believe it. Und kein Wunder, dass die Ungläubigen das nicht glauben können. <laughs> This is too good to believe. Das ist zu gut, um es zu glauben. Of course, what is impossible with men is impossible is possible with God. Aber was unmöglich ist mit den Menschen, ist möglich bei Gott. So, in conclusions, the, the lessons we learned from the wise men, from the Magi. So, jetzt zum Schluss noch einmal eine Zusammenfassung, was wir von den weisen Männern des Ostens lernen dürfen. We saw that the Magi were men who read and studied God's word. Und wir sehen, dass diese weisen Männer das Wort Gottes studiert hat. They believed God's word. Die glaubten Gottes Wort. So should we. So sollten wir. They sought Jesus. Die haben Jesus gesucht. So should we. So sollten wir. They recognized the worth of Jesus. Die haben die Werke Jesu erkannt. So should we. So sollten wir. They humbled themselves and worshiped Jesus. Die haben sich gedemütigt und haben Jesus angebetet. So should we. So sollten wir. So we see that they obeyed God rather than man. Und wir sehen, dass sie Gott gehorcht haben noch mehr als den Menschen. So should we. So sollten wir. Uh, we will end with this quote from C.S. Spurgeon. Wir wollen jetzt noch ein Wort von C.S. Spurgeon uh, hören. He says, those who look for Jesus will see him. Und er sagt, die, die Jesus suchen, die werden ihn sehen. Those who truly see him will worship him. Und die, die ihn finden, werden ihn anbeten. Those who worship him will consecrate their substance to him. Und die, die ihn anbeten, werden ihre, die ganze Substanz ihres Lebens ihm uh, uh, widmen. Amen. Amen. So, it's our prayer that our Christmas celebrations and everything we are going to do will center around Jesus Christ and his glory. Und wir vertrauen, dass alles, was wir zu Weihnachten tun, um Jesus Christus herum gebaut ist und auf ihn hin gewidmet ist. Amen. Amen.